E aí, Empores? Hoje a gente traz para vocês mais um episódio da nossa série de entrevistas em vídeo. Dessa vez a gente cruzou digitalmente o oceano e desembarcamos na Inglaterra para conversar um pouco com a Lotte Wibbenmoy, defensora do Aço. A Lotte ela tem 21 anos e começou a jogar nas academias do próprio Arsenal quando ainda era criança. Ela fez a sua estreia pela equipe principal aos 16 anos, antes de resolver se mudar para os Estados Unidos para cursar faculdade e jogar a nível universitário pela Universidade da Carolina do Norte, as famosas Star Hills. Durante três anos junto da equipe, a Lotte disputou mais de 60 partidas e acumulou vários títulos, além de ser uma das líderes do time e constantemente recebeu elogios do técnico. Nesse papo, a gente conversou com a Lotte sobre o início dela no futebol, sobre o período dela nos Estados Unidos, sobre a seleção inglesa e, obviamente, sobre o Arsenal também. Em nome de todo mundo do Empório, eu quero agradecer mais uma vez a Lotte por ter topado conversar com a gente, por ter sido tão simpática e tão solista o tempo inteiro. Lotte, o Empório está de portas abertas para você, a gente espera que você volte mais vezes. E para vocês, fiquem agora com a nossa entrevista, curtam, compartilhem e aproveitem e surtem tanto quanto a gente surtou. Lotte, na escola, além do futebol, você praticava também netball e atletismo. O seu pai ele é ciclista profissional, ou seja, você sempre teve essa certa influência e ingressou na vida de esportista bastante cedo. Sempre foi a sua intenção e como foi que você escolheu o futebol como opção principal? I think growing up as a kid, um, you were either a girly girl or you liked sport and you were a tomboy. And I just so happened to be the one that liked sport and, and I was a tomboy. Um, I'm proud of that and I think girls of the future should be proud of that. Uh, that they don't have to be girly, that they don't have to wear pink all the time. So yeah, I always knew I'd play sport. I'm not sure I always knew I'd play football, but because of my competitive spirits and um, loving playing in the team, it just just fell into place that I played football. Você vem de uma família de torcedores do Arsenal. Então a gente pode dizer que ingressar nas academias de formação do clube era uma escolha natural? Oh, it was so natural for me to play for Arsenal. My mum, uh, no, not my mum, my auntie uh, sung the Arsenal chants to me when I was a kid as my lullabies. So it's in my blood. Um, and yeah, extremely natural. Você estreou na equipe principal do Arsenal com apenas 16 anos, num time que tinha nomes como a Kelly Smith, a Alex Scott, a Casey Stone, e já adicionou o seu currículo títulos da FA WSL e também da FA Cup. Como você descreveria essa experiência? So I obviously made my debut when I was 16 in the team with Alex Scott, um, Casey Stoney, those big names. So that was an amazing experience. I was obviously young and I still had a lot to learn. And I do still have a lot to learn now, but taking those experiences and being able to build on them over the last three years while I've been in the USA um, has really allowed me to grow and uh, become more mature, knowing that when I now take the field with Arsenal, um, I'm going to be a better player because of it. And I will use those experiences of when I was 16 um, to help me. Em 2017, você foi peça fundamental na disputa do Spring Series, mas acabou decidindo por se mudar para os Estados Unidos e ingressar na ONC. Isso já era parte dos seus planos a longo prazo? I think when we talk about long-term plans, we think about life and um, that of course includes life after football. So it's definitely been a part of my plan to go to the USA, play for UNC and gain a college degree because ultimately um, football doesn't last a lifetime and I need to have something to fall back on. Um, so something that's really grown my mind was gaining a college degree and I'm so thankful for that. As Tarrells e o Enson Dorrance são responsáveis pela formação de grandes atletas, desde a Toby Heath, a Heather O'Reilly, que jogou no Arsenal também, e até mesmo a sua conterrânea, a Lucy Bronze. Qual foi o peso que esses anos, junto da equipe, trouxeram para sua formação como atleta? Playing for UNC has been unbelievable. I've been lucky to be part of such um, classy, excellent institutions in Arsenal and UNC. Um, but UNC in particular was very distinct because it is so um, 
I guess amateur they don't pay you um, you're at college yeah it's so excellent which is amazing um, so yeah they've produced Tobin Heath Lu Lucy Bronze those kinds of players and um, to have been part of that and to have been part of that legacy uh, makes me really proud and I hope I can uh, make everyone proud at, at UNC and show what Tar Heels do. Entrando no assunto seleção, em setembro você foi convocada pelo Phil Neville para o período de treinamento já em preparação para a próxima Euro, para as Olimpíadas, para a próxima Copa do Mundo, mas você já integra as seleções de base na Inglaterra desde 2014. Você já passou pelo Sub-15, pelo Sub-17, pelo Sub-21. A gente pode dizer que a equipe principal era um próximo passo ou você ficou surpresa com a convocação? When you're a football player, when you're in the youth system with England, you've always got the goal of reaching the senior team. So um, I guess it's it's been always on my mind and I'm always trying to work for that. So to be called into the, the camp was, um, I wouldn't say a surprise, but I would say um, it was a compliment to the hard work that I've put in. And of course there were so many other younger girls that went with me. So it's, it's nice to be doing it with them uh, and seeing our hard work is paying off. E como você avalia a experiência de treinar com jogadoras que atualmente estão entre as melhores da Europa, algumas até entre as melhores do mundo? Inclusive, você tem três companheiras de Arsenal que também integram a seleção. Existe uma rede de apoio entre vocês? When you're playing at such an elite level uh, with Arsenal and obviously I was able to to play with England for for the last camp, you you need the support systems around you and the the players around you. They really help you. So when when we talk about the players at Arsenal who play for England, like Beth Mead, Jordan Nobbs, Leah, um, it's nice because we're in it together and we're going through it together and uh, we can always um, go to our mate and ask how they're doing and they'll see how you're doing. You, you always have each, other, each other's back, um, knowing that when you're out on the England field, you're playing for England and you can make your country pr proud, but you can also make your club proud, uh, which is Arsenal. E falando em Arsenal, você acabou de retornar ao clube, optando por adiantar a conclusão do seu curso na UNC. Isso teria acontecido naturalmente ou foi uma decisão tomada devido às circunstâncias atenuantes causadas pela pandemia e a incerteza do futebol nos Estados Unidos? So I came back to England um, partly based on the pandemic. Uh, of course, the season in the USA was reduced um, because of everything being cancelled. So I knew that I wouldn't get as many games if I stayed out in the States. But Arsenal has always been on my mind. It's always been in my intuition and uh, I think about it often. So to come back to England was probably a shock because it happened sooner than I thought. But to come back to Arsenal felt right and it feels like I've, I've just come home. Um, not much has changed uh, for me, um, knowing that Arsenal is, is in my heart. Inclusive, você recebeu propostas de outras equipes da WSL, mas acabou optando pelo Arsenal. Foi apenas o coração de torcedor que falou mais alto ou o projeto da equipe, tanto para a temporada como para o futuro, tiveram um peso maior na sua escolha? Arsenal é um ambicioso club. Nós queremos competir nos níveis mais altos e isso me inspirou quando eu estava fazendo a minha decisão. Uh, I think it's amazing that we can play such exquisite football at such a high level while competing with teams um, who might not play the Arsenal way and that's all power to them but it's something that definitely drew me to this club because I know that we play at such a beautiful style of play and it's throughout the whole team uh, and the whole system, um, the men's teams, the academies and I think that's really special and something that's really distinct about Arsenal and I love that. E para a gente finalizar, Lotte, você tem alguma mensagem para os fãs brasileiros, especialmente todos os Gunners, todos os torcedores do Arsenal? I just want to say, hey fans out in Brazil, I'm so glad you've welcomed me back to the club. Um, I can't wait to come across to Brazil sometime and meet you guys. Um, but for the time being, we've got some games coming up, and I hope you support us. And I hope, uh, I hope we can stay in contact, and I'll see you soon out on the pitch.